Нет религии выше истины, и мудрость – светоч ее. Это изречение великого Николая Рериха как нельзя лучше отражает мировоззрение самого художника. Его творчество – подлинное чудо, ярчайшее мировое явление. Масштабы его личности невероятны, а биография еще долго будет вдохновлять искателей мистического, сакрального знания. Картина Николая Рериха, вот, какую бы вы ни выбрали, какой бы вы ни подошли, каждая картина наполнена очень глубоким смыслом. И... Она всегда несет ту информацию, наверное, которая обогащает человека, которая делает его красивее, которая зовет его к вершинам. Вот у нас здесь как раз представлена серия Гималаи. А что такое вершина? Это те достижения, к которым человек, наверное, стремится всю жизнь. Николай Рерих создал огромное количество уникальных шедевров. В числе работ мастера – мозаика, фрески, театральные декорации, монументальная живопись. Основные направления, которые интересовали художника и нашли воплощение в его произведениях – традиции до Петровской Руси, Азии и Востока, природа и ее красота. Его шедевры не перестают поражать и восхищать. Я много лет назад была в Риге в Русском музее, и меня очень потрясла там одна картина. Тина Рериха. Называется она, ой, господи, сострадание. Там вот Гималай сидит этот лама или йог, уж не знаю кто, и к нему уткнулась в колени лань, убегавший от охотника. Он накрыл ее своей рукой, и ему в руку вонзилась стрела. Вот с тех пор мне Рерих очень интересен. Пришла на выставку только потому, что работая в городе, у меня часто были в городе, я могла посетить, но не получалось по времени. И когда я сегодня увидела объявление о том, что сюда приезжает выставка, я искренне очень рада. Интерес Рериха к славянским корням, русскому фольклору и истории объединяются с неравнодушием к Востоку, как к колыбели цивилизации. Отсюда исходит нет религии выше истины и мудрость светочь ее.